Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Back to Cry Podcast. Ở phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy trình xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh của quân dân Việt Nam. Vậy thì Hoa Kỳ có biết điều này không? Đương nhiên là có. Chính vì vậy, trong suốt cuộc chiến, không chỉ ra sức dùng không quân đánh phá, họ đã áp dụng mọi chất xám của mình để ngăn chặn đối thủ dùng tuyến đường này. Một trong số đó nổi tiếng nhất phải kể tới hàng rào điện tử Mark Navarra. Cho tới ngày này, học giả Hoa Kỳ vẫn còn tranh cãi rằng đây là một công trình lỗi thời hay là đỉnh cao công nghệ của người Mỹ. Tuy nhiên, có một điều mà chính họ cũng không thể phủ nhận, đó là sự thất bại của hệ thống này trước trái tim và khối óc của người Việt Nam. Năm 1965, Hoa Kỳ đổ quân vào Nam Việt Nam nhằm cứu vãn tình thế bi đát của Việt Nam Cộng Hòa. Họ đồng thời phát động chiến dịch sấm rền, đánh phá hậu phương miền Bắc. Vậy nhưng có một điều mà Hoa Kỳ vẫn chưa tìm được câu trả lời, đó là làm thế nào để ngăn chặn dòng hàng được chuyển từ Bắc vào Nam. Dù họ đã xác định được rằng có một con đường nào đó chạy qua Lào và Campuchia để chuyển hàng vào đây. Tuy nhiên, dù có dùng tới những thiết bị trinh sát điện tử hiện đại và tinh vi nhất, thì việc phát hiện đánh phá vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó, Mark Navarra, đã nảy ra một ý tưởng khác, đó là xây dựng một hệ thống các phương tiện điện tử nhằm phát hiện và thâm nhập dọc theo vĩ tuyến 17 và đường mòn Hồ Chí Minh, như một biện pháp trinh sát mặt đất tự động, nhằm phát hiện ra các hoạt động vận chuyển của quân đội Bắc Việt lưu thông qua khu vực này trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Một số ý tưởng đã được đề xuất vào những năm trước 1965 về một hệ thống đường để bảo vệ khu vực biên giới phía Bắc của Việt Nam Cộng Hòa và vùng Đông Nam của Lào. Tuy nhiên, kế hoạch này nhìn chung đều bị phản đối bởi nó yêu cầu điều động một số lượng lớn lực lượng quân sự tới các vị trí cố định. Đồng thời, thì các kế hoạch cũng bị cho rằng sẽ tạo điều kiện cho bộ đội Bắc Việt có cớ để đưa quân vào sâu trong lãnh thổ của Lào. Và tháng 12 năm 1965, Robert Mark Navarra đã hai lần gặp Kak Kaysen, cựu thành viên trong Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia trong thời kỳ Tổng thống Kennedy. Kaysen đã đề xuất ý tưởng về một hàng rào điện tử giới hạn việc xâm nhập của quân đội Bắc Việt. Mark Navarra đồng ý với ý tưởng này và yêu cầu Kaysen thực hiện đề xuất. Bắt đầu từ tháng 1, John Mark Norton và một nhóm các nhà khoa học khác từ Đại học Cambridge, Đại học Massachusetts, bao gồm cả Kaysen và Roger Fisher đã hoàn tất bản đề xuất và gửi cho Mark Navarra vào tháng 3 năm 1966. Mark Navarra sau đó đã trình bản đề xuất này cho Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ để xin ý kiến. Họ đã phản hồi lại rằng đề xuất này đặt ra những yêu cầu không thực tế về lực lượng quân sự cần thiết và triển khai trên tuyến hàng rào điện tử này, đồng thời cũng sẽ tạo nên những khó khăn trong quá trình xây dựng và hậu cần. Cũng trong giai đoạn cuối năm 1965, đầu năm 1966, Jerry Wisner và George Kitiaskowski, hai nhà khoa học này, đã thuyết phục Mark Nambara hỗ trợ chương trình nghiên cứu của một nhóm 47 nhà khoa học và học giả xuất sắc ở Cambridge và hình thành nhóm cố vấn Jason của Viện Phân tích Quốc phòng. Chủ đề nghiên cứu của nhóm này là tìm kiếm ra một chiến thuật để thay thế cho các chiến dịch đánh bom ở Bắc Việt vốn không hiệu quả của Mark Navarra. Vì Kaysen và các thành viên khác trong nhóm Cambridge đều là thành viên của nhóm cố vấn khoa học Jason. Thế nên, ý tưởng về một hàng gia điện tử chống việc xâm nhập cũng được đặt ra trong chương trình làm việc của nhóm Jason. Cuộc họp của nhóm nghiên cứu Jason diễn ra vào ngày 16 đến ngày 25 tháng 6 năm 1966. Các tòa nhà được canh gác một cách nghiêm ngặt bất kể ngày đêm và những người tham dự đều được bảo mật an ninh tuyệt đối. Một báo cáo về những cuộc họp này được hoàn tất vào tháng 7 và tháng 8. Bản báo cáo này đánh giá việc ném bom miền Bắc là một thất bại vì cho rằng việc ném bom này đã chẳng ảnh hưởng gì từ việc hỗ trợ quân sự cho lực lượng của Hà Nội ở miền Nam. Và thay vào đó, các cố vấn này đề xuất sử dụng hai hàng rào chống xâm nhập như là một ý tưởng thay thế. 
hàng rào thứ nhất sẽ chạy từ bờ biển và sâu trong đất liền dọc theo khu phi quân sự và sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của quân Bắc Việt bằng các phương tiện thông thường. Hàng rào thứ hai sẽ chạy từ khu vực biên giới phía Tây và sâu trong lãnh thổ của Lào và sẽ là hàng rào ngăn chặn với các bãi mìn và thiết bị phát hiện điện tử với sự hỗ trợ từ không quân và sự hỗ trợ từ quân đội ở mức tối thiểu. Trong khi báo cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ước tính rằng việc xây dựng chỉ một hàng rào trong số này thôi cũng đã mất tới 4 năm rồi thì báo cáo của nhóm Jason lại cho rằng việc xây dựng hàng rào này có thể chỉ hoàn tất trong vòng một năm và việc rút ngắn này nó tối quan trọng với Mark Nambada vì ông ta cho rằng với cái hàng rào này ông ta có thể ép Hà Nội phải ngồi vào bàn đàm phán nếu quân đội Mỹ thành công trong việc cắt đứt đường tiếp vận Bắc Nam của quân Bắc Việt Tháng 9 năm 1966 Mark Nambada đã trình báo cáo của nhóm Jason Báo cáo này đã gây ra một sự chia rẽ trong nội bộ của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân khi một số giám đốc thì đã đưa ra ý kiến phản đối Còn tướng Early Weller một thành viên cấp cao của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thì lại ủng hộ Ý tưởng về việc xây dựng hàng rào chống xâm nhập thì lại nhận được rất nhiều phản đối từ các thành viên khác trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nói chung là người thì phản đối người thì ủng hộ nhưng rồi thì bất chấp mọi sự phản đối, ngày 15 tháng 9, không đợi tới quyết định cuối cùng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Mark Namada vẫn cho tiến hành xây dựng hệ thống hàng rào này. Trung tướng Alfred Stabert, giám đốc cơ quan truyền thông quốc phòng, là người đứng đầu của lực lượng đặc nhiệm 728, là đơn vị thực hiện dự án và cam kết sẽ hoàn thành nó vào tháng 9 năm 1967, tức là đúng một năm sau. Tới tháng 11, Năm 1966, Mark Nambada đã chính thức đề xuất với Tổng thống Johnson về việc triển khai hệ thống hàng rào này. Chi phí xây dựng của nó ước tính lên tới tận 1,5 tỷ đô và 740 triệu đô cho chi phí hoạt động hàng năm. Vào ngày 13 tháng 1 năm 1967, Tổng thống Johnson cuối cùng cũng đã đồng ý về việc xây dựng công trình này và công trình được liệt vào hàng ưu tiên quốc gia cao nhất. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, một phần của bản kế hoạch đã bị tiết lộ cho báo giới. Hoa Kỳ lo ngại rằng Liên Xô sẽ nắm được phần nào kế hoạch này và hỗ trợ tình báo cho phía Bắc Việt. Vậy nên dự án này sau đó được đổi tên thành dự án Dai Marker. Dự án Dai Marker được lực lượng của Mỹ xây dựng một phần vào năm 1967 cho tới năm 1968 dọc theo phần phía đông của khu phi quân sự. Một hàng rào chống xâm nhập hiệu quả chạy xuyên qua miền Nam Việt Nam và sâu trong lãnh thổ của Lào được xem là tầm nhìn lớn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Người ta lo sợ rằng việc leo thang ném bom có thể sẽ dẫn tới sự can thiệp lớn hơn của phía Trung Quốc. Với chi phí xây dựng lên tới hàng triệu đô la, dự án được đặt tên bởi truyền thông Mỹ là McNamara Barrier, hàng rào McNamara. Dự án này đã huy động rất nhiều kỹ sư hàng đầu của Hoa Kỳ. Họ được lệnh phải ủi một giải rộng ít nhất là 500 mét từ Gio Linh về phía Tây Cồn Thiên. Điểm này được Thủy quân lục chiến Mỹ gọi là The Trace. Việc xây dựng bắt đầu vào mùa hè năm 1967 và được chính thức tuyên bố vào ngày 7 tháng 9 năm 1967. Việc xây dựng được thực hiện bởi sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến của Mỹ. Đầu tiên, họ đã san ủi một con đường rộng 600m và dài tới 11km. Họ chặt bỏ cây cối, bụi rậm và phá bỏ cả làng mạc nếu cần. Sương sống của hệ thống này là các cứ điểm Alpha 2 ở Gio Linh, Quảng Trị, Alpha 4 ở Cồn Thiên và Alpha 3 ở giữa. 7.578 lính thủy quân lục chiến của Mỹ đã được điều động để hỗ trợ cho việc xây dựng các cứ điểm quan trọng và hệ thống vật cản của dự án đài Maker. Thêm vào đó, 4.080 lính Mỹ khác cũng được điều động để hỗ trợ cho các phi vụ anh tạc những mục tiêu cần xâm nhập như là một phần của dự án Dài Maker. Dự án hàng rào phòng thủ Dài Maker từ đây kéo dài từ khu phi quân sự bắt đầu từ Biển Đông với tổng chiều dài lên tới 76 km. Một số phần của tuyến phòng thủ này được bao bọc bởi các bóng kè, tiền đồn, các căn cứ tăng cường và hỗ trợ hỏa lực 
Đồng thời, nó được bao quanh bởi dây kẽm gai Constantina. Các phần đoạn của dự án hàng rào khác nằm dưới sự giám sát liên tục của radar, các cảm biến phát hiện chuyển động và âm thanh. Đồng thời, được bảo vệ bằng mìn và hàng rào dây kẽm gai. Các máy bay EC-121R làm nhiệm vụ nhận tín hiệu gửi về từ các cảm biến để chuyển tiếp về trung tâm xử lý tín hiệu, đồng thời thực hiện việc tấn công các mục tiêu xâm nhập. Trong khi đó, giới truyền thông của Mỹ thì lại mô tả dự án này là một hệ thống tháp canh với hàng rào dây thép gai. Khi những chi tiết quan trọng đến thiết bị điện tử thì được giữ bí mật. Điều này thì khiến cho một số dư luận của Mỹ đánh giá rằng dự án hàng rào này là một dự án rẻ tiền và tầm thường. Trên thực tế, Quảng Trị, một trong những trọng điểm của hệ thống này, đã được trang bị dày đặc hệ thống cảm biến điện tử và mìn sỏi để ngăn chặn những con đường chuyển quân và tiếp tế của phía Bắc Việt qua khu phi quân sự trong những ngày tháng mang tính quyết định của cuộc chiến tranh Việt Nam. Dù chỉ được chi 1,5 tỷ đô, thế nhưng thực tế thì số tiền này đã bị đội vốn lên gần 2 tỷ đô do được cập nhật cả những công nghệ mới. Điều này giúp nó đạt được danh hiệu là hàng rào Mackinac tỷ đô, ám chỉ tới sự thất bại trong việc ngăn chặn dòng người và vật chất từ miền Bắc chuyển vào miền Nam. Khi mà hệ thống được xây dựng xong vào giữa năm 1967 với những quảng cáo rùm beng của truyền thống Mỹ, thì đúng một cái, sự kiện bước ngoặt của mọi bước ngoặt đã diễn ra. Đó là cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 và trước đó là sự khởi đầu cho thất bại ô nhục nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, trận Khe Xanh. Ngày 20 tháng 1 năm 1968, cánh phía tây của hệ thống hàng rào đoạn từ Khe Xanh đến khu vực trại của lực lượng đặc biệt ở làng Vây đã bị nhiều toán quân Bắc Việt tấn công dữ dội. Khi những chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng tiến tới làng Vây thì cũng là lúc mà truyền thông Hoa Kỳ đưa tin về sự thất bại của hàng rào McNamara. Thứ được quảng cáo là dùng để phát hiện và ngăn chặn các đợt chuyển quân của Bắc Việt có giá hơn 2 tỷ đô đã hoàn toàn bất lực. Quân Bắc Việt thậm chí đã đưa được cả xe tăng vào Nam để đánh trận khe xanh mà Hoa Kỳ vẫn chẳng hề hay biết. Thậm chí, chính sự xuất hiện bất ngờ của xe tăng trong trận làng vây đã khiến quân đội Hoa Kỳ hoảng loạn và thất thủ. Khe xanh và trại của lực lượng đặc biệt này đã nhanh chóng bị bao vây trong trận khe xanh kéo dài tổng cộng 77 ngày. Trong khi đó, Robert Mark Nambara, cha đẻ của dự án hàng rào chống xâm nhập, đã rời bộ quốc phòng vào ngày 29 tháng 2 năm 1968. Người Mỹ đã cố gắng cứu khe xanh bằng cách mở cuộc hành quân Pegasus, thế nhưng cũng chẳng thể làm được gì, lại còn bị tổn thất nặng nề. Vào ngày 26 tháng 6, khe xanh thất thủ, Hoa Kỳ buộc lệnh phải rút chạy của căn cứ này dưới sự hỗ trợ của B-52. Tháng 7 năm 1968, tướng Abram, tư lệnh Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam, ra lệnh bỏ khe xanh và khu vực xung quanh. Căn cứ của lính Mỹ tại đây đã bị dỡ bỏ và tất cả các cơ sở hạ tầng dọc theo đường 9 hướng sang Lào, kể cả đường và cầu cũng đã bị phá hủy một cách có hệ thống. Trong hồi ký của mình, Robert Mark Nambara đã nhấn mạnh rằng hệ thống hàng rào chống xâm nhập của ông ta có thể cắt giảm được phần nào sự xâm nhập miền Nam của quân Bắc Việt. Nhưng rồi thì hệ thống hàng rào này lại bị xem là không hiệu quả so với chi phí xây dựng và bảo trì của nó. Và vào tháng 3 năm 1969, hầu hết các cứ điểm quan trọng của hàng rào đã bị bỏ lại sau khi lính Mỹ rút đi. Mục đích chiến lược của dự án Đài Mecca cũng như toàn bộ dự án hàng rào điện tử Mark Namada là để ngăn chặn sự xâm nhập của quân Bắc Việt. Theo quan điểm của Mark Namada, điều này có khả năng là cho phép thu hẹp quy mô ném bom của Mỹ để tạo cơ hội đàm phán với Hà Nội. Dự án hệ thống hàng rào này cũng đã bị chỉ trích vào thời điểm đó vì nó không thể khắc chế được sự cơ động của đối phương. Sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, hàng rào điện tử Mark Namada đã chứng tỏ sự vô hiệu của nó cho việc ngăn chặn sự tiếp viện của quân đội Bắc Việt qua dãy Trường Sơn. Người Mỹ khi này đã phải cải tổ lại tư duy chiến lược của mình. Họ cho rằng một hệ thống ngăn chặn linh hoạt dựa trên kỹ thuật viễn thông của sự hiện đại 
sẽ hiệu quả hơn là một tuyến hàng rào cố định. Đồng thời, củng cố lại tính bí mật và khả năng che giấu trước quân đội Bắc Việt. Tổng thống Nixon đã coi phương sách mới này là có hiệu quả hơn cho việc thực hiện mục tiêu chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới Glenn Clifford liền huy động các quân chủng tham gia chương trình ngăn chặn mới. Chương trình này gồm có hai hệ thống phối hợp với nhau là hệ thống thám báo tự động Illowai và hệ thống đánh phá tự động Commando Hunt. Người Mỹ đã tính toán rất kỹ từng chi tiết cho hệ thống mới của mình. Việc đầu tiên mà họ cần phải làm đó là thay đổi phong thủy, chuyển vị trí của bộ chỉ huy ra khỏi miền Nam Việt Nam. Sau chiến dịch Tết Mậu Thân đã bị quân giải phóng đánh vỗ mặt khắp mọi nơi, người Mỹ hiểu rằng miền Nam chẳng còn mảnh đất nào bình yên cho họ. Nên lần này họ chuyển sở chỉ huy và trung tâm điều khiển đặt tại Nakhon Phanom của Thái Lan. Dù những căn cứ này đã từng bị đặc công Việt Nam tấn công, thế nhưng nó vẫn còn an toàn chán so với miền Nam Việt Nam. Bộ não của hàng rào này gồm có hai siêu máy tính khổng lồ là IBM 360 trên 65. Trung tâm này quán xuyến toàn bộ những thiết bị điện tử được giải xuống khắp 40.000 km vuông trên khắp dãy Trường Sơn. Từ đây thì mọi bước chân và mọi tiếng thở của những sinh vật đi qua hơn 40.000 km vuông này đều được nghe rõ như thể sinh vật đó đang đứng ngay cạnh người điều khiển vậy. Đây là công nghệ cực kỳ tinh vi và hiện đại thời đó. Chưa kể với hai siêu máy tính IBM cho tốc độ xử lý cao, hệ thống này gần như là một hệ thống đánh chặn tự động. Các bạn cứ tưởng tượng rằng chỉ mất có vài giây để các siêu máy tính này bắt được tín hiệu từ rẽ trường sơn trở về căn cứ. Với các phi đội đã trở sẵn, cũng sẽ chỉ mất có vài phút nữa thôi, họ sẽ dội bom xuống tọa độ được xác định. Một sức mạnh kinh hoàng có thể khiến cho các siêu cường khác phải lạnh xuống lưng. Chúng kiểm soát từng vùng theo mã số, đánh hơi người, bắt âm thanh theo các tần số, phát hiện những vật di động, xác định thời gian và địa điểm, rồi thông báo tức thì cho các loại máy bay Nighthawk đánh phá. Chi phí cho toàn bộ hệ thống thám báo tự động này là 1,7 tỷ đô, tương đương với khoảng 12,5 tỷ đô theo giá đồng USD năm 2022. Bộ não đã xong, người Mỹ cũng không quên cải thiện những cánh tay cho chúng. Các thiết bị mới được gửi tới với số lượng đồng hơn, khó tìm hơn và quan trọng là hiện đại hơn. Những thiết bị điện tử gồm khoảng 100 loại khác nhau được giải xuống trường sơn, được mệnh danh là những thám tử giấu mặt và những kẻ gác đường. Có những máy radar nhỏ giải rác khắp các nẻo đường để phát hiện tiếng động hoặc tia hồng ngoại do xe cơ giới phát ra rồi báo về trung tâm chỉ huy. Có những máy đánh hơi mùi ammoniac cho mồ hôi để gọi máy bay anh tạc tới. Nếu hàng rào điện tử Mark Navara, người Mỹ chỉ có những thiết bị được gọi là cây nhiệt đới. Chúng có kích thước khá lớn và dễ bị phát hiện. Thì lần này họ bổ sung cho Eagle Wild những thiết bị phát hiện nhỏ tới mức đáng kinh ngạc. Nhưng lại có hoạt động không khác nào một cái radar mini. Và đây chính là đỉnh cao công nghệ của người Mỹ khi đó. Thậm chí trong đầu người Mỹ khi này còn có phần ảo tưởng hơn nữa khi cho rằng Bắc Việt được Liên Xô hỗ trợ những thiết bị phá sóng radar di động để chặn tín hiệu của họ. Và giới kỹ thuật của Mỹ đã chế tạo ra một số phương tiện hỗ trợ như máy chuyển tiếp đặt trên máy bay không người lái QU-22B bay ở độ cao lớn và đi được vào vùng có hỏa lực phòng không dày đặc. Nó nhận tín hiệu từ mặt đất rồi chuyển về trung tâm. Sau đó thì họ còn chế tạo thêm trạm chuyển tiếp tự động Hệ thống điều hành toàn bộ hệ thống trinh sát điện tử Để có thể chỉ huy tự động Đảm bảo cho không quân Mỹ Không kích chính xác Trong mọi hoàn cảnh thời tiết Công bằng mà nói thì Eagle Wild Đã hiệu quả hơn rất nhiều So với Mark Namada Thế nhưng mà là trong việc làm cho người Mỹ Nhận ra thay vì ném tiền qua cửa sổ Thì lần này Họ ném tiền thẳng qua cửa chính Mặc dù Hoa Kỳ Đã sử dụng trong chiến dịch này Những phương tiện kỹ thuật tối tân của họ Thế nhưng vẫn nhanh chóng bị các giáo sư của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự và giáo sư của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội bắt bài và gặp phải những giải pháp chống đỡ khôn ngoan của lực lượng bộ đội Trường Sơn. Thực ra thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không quá bất ngờ về chiến thuật mới này từ quân đội Mỹ nên đã chuẩn bị tiếp đón nồng nhiệt 
những cô máy này từ trước. Nếu ai đang xem là sinh viên của Bách Khoa thì hãy để lại comment ở video này nhé. Đây chính là một phần trong trang sử vàng son của trường đại học Bách Khoa. Vì việc đẩy các hàng rào tỷ đô này thành mấu sắt vụn chính là công lao lớn của các sinh viên, giảng viên Bách Khoa thời đó. Ở các binh trạm thường thành lập các nhóm chuyên trách săn tìm các thiết bị do thám. Phần lớn trong số này là những sinh viên trưởng Bách Khoa. Họ là những người rất thông thạo cho việc định vị và tháo gỡ chúng. Theo lời kể của Đại tá Hồ Minh Trí, ông Nguyên là tư lệnh sư đoàn 473, thì việc phá hủy những thứ này chẳng đào to búa lớn gì mà lại vô cùng đơn giản và không tốn tiền. Điều quan trọng là phải phát hiện ra được chúng. Các nhóm săn tìm đã trải qua một thời gian nghiên cứu và những kinh nghiệm quý giá đã tìm ra cách vô hiệu hóa những thiết bị triệu đồ này. Rất đơn giản, với những loại có dù treo cao trên ngọn cây, nếu cao quá thì dùng AK-47 hoặc CKC bắn hủy ngay tại chỗ, nếu thấp thì hạ xuống rồi vô hiệu hóa bằng cách buộc bốn cây dâu của nó lại với nhau bằng dây thép. Với các loại cây nhiệt đới thì dùng kim cắt ngay cần anten. Đối với những loại khó tháo gỡ thì đơn giản nhất là áp khoảng 200g thuốc nổ vào gói theo kiểu bộc phá hoặc dùng lựu đạn cho nổ cắt đôi khí tải ra là xong. Việc dùng những phương tiện chỉ tốn có vài đô để phá hủy những thiết bị lên tới cả triệu đô là điều mà người Mỹ không thể ngờ tới. Họ dồn chất xám vào việc làm thế nào để Bắc Việt không thể dùng những phương pháp tinh vi như chế áp điện tử chúng. Thế nhưng mà ngày đó thì Bắc Việt nơi đâu ra mấy cái hiện đại đó nên cứ thủ công mà làm. Chính vì không có, đâm ra lại hay. Không những vậy, đến người còn có thể nhầm giữa muối và vũ khí sinh học thì không có lý gì mấy cái máy này không bị đánh lừa. Đánh lừa các thiết bị này cũng là một giải pháp được những người lính quân đội Bắc Việt và quân giải phóng miền Nam sử dụng phổ biến. Những máy phát hiện nhiệt năng của động vật bị đánh lừa khi thay cho những đoàn quân đi lại là những đoàn vật nuôi như trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, dê ngựa. Thậm chí là có cả ngỗng do người dân địa phương cung cấp. Những máy phát hiện mùi mồ hôi cũng bị đánh lừa bằng những lọ nước tiểu của người và gia súc. Loại nước tiểu gia súc được bộ đội dùng phổ biến nhất là nước tiểu của bò. Vì nước tiểu của bò có mùi mạnh hơn các mùi nước tiểu khác được treo lơ lửng trong các lọ thủy tinh tại những tuyến đường khỉ ho có gáy làm cho phía Mỹ luôn bị báo động rằng đang có hàng sư đoàn đi qua. Khi máy bay tới dội bom, thì cũng là lúc mà những đoàn quân của Bắc Việt đã di chuyển theo những con đường khác, an toàn hơn rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở đó, những kỹ sư, công minh kỹ thuật giỏi hơn còn có thể tận dụng những linh kiện từ các thiết bị điện tử của Mỹ. Có trường hợp họ còn dùng chính phương tiện của Mỹ để lừa máy bay và sở chỉ huy của Mỹ, làm chúng lạc đích thậm chí là đánh vào nhau. Trường hợp của binh trạm trưởng Nguyễn Khang của binh trạm 34 là một điển hình. Họ dùng các sensor của Mỹ kết hợp với âm thanh giả được ghi lại trong đài cassette cũ mà vị binh trạm trưởng này xin lại của cấp trên để khiến cho các khu vực núi đá hiểm trở không có người sinh sống qua lại bị B-52 Mỹ dội bom. Kết quả là sau hàng tấn bom B-52 thì Mỹ mới tiêu diệt được một chiếc cassette cũ của đối phương. Ngoài ra, lại còn giúp cho đối phương phá núi, mở thêm đường. Chính biện pháp này đã gây ra hiểu lầm cho phía Mỹ rằng tình báo Bắc Việt đã thâm nhập các hệ thống thông tin của đối phương và điều khiển pháo binh và không quân tấn công vào các vị trí đơn vị của Hoa Kỳ. Điều này được chính phủ Hoa Kỳ cay đắng thừa nhận trong một số tài liệu mật của họ mới được giải mật hồi tháng 1 năm 2008. Với hàng loạt những biện pháp kể trên, một lần nữa, sức mạnh và trí tuệ của người Mỹ đã phải gục ngã trước những biện pháp thô sơ nhất của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau 2 năm, chiến dịch Iloway nói riêng đã không thể thu được kết quả như mong muốn. Đến năm 1970, các thông tin của cơ quan tình báo chiến trường Mỹ đã khiến người ta phải sửng sốt. Theo đó, từ năm 1969 cho tới năm 1970, Mức thâm nhập qua Trường Sơn lên tới 348 đoàn, trong đó thì có tới 46 tiểu đoàn được trang bị mạnh, 
530 tấn vũ khí, 335 chuyến bay các loại, bí mật thả vũ khí xuống các hành lang ở Lào. John Mark Cornell, tham mưu trưởng không quân Mỹ, đã phải cay đắng thừa nhận. Không quân Mỹ đang phải gánh chịu những tổn thất to lớn trong cuộc chiến tranh kỳ lạ này để giành lại được những thắng lợi nhỏ nhòi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như khi này. Sau khi hạng giảm McNamara bị chọc thủng, đến lượt kế hoạch Iloguay bị phá sản. Từ sau năm 1970, kỹ thuật quân sự của Mỹ đã bế tắc hoàn toàn. Họ không thể tìm ra lời giải mới nào khả quan hơn. Tuy nhiên, người Mỹ thì không muốn mất mặt. Thế nên kế hoạch này thì vẫn cứ tiếp tục được kéo dài. Thế nhưng chỉ hoạt động cầm chừng cho tới năm 1973 khi Hiệp định Paris được ký kết. 